No vídeo de hoje, eu quero te mostrar como usar a ferramenta do Shorts aqui do YouTube. Para quem não sabe do que, que eu tô falando, o Shorts é a plataforma de vídeos curtos do YouTube, bem parecida com o TikTok ou também com o Instagram Reels. Com ela, é possível criar vídeos curtos e verticais de até 60 segundos. O Shorts oferece recursos de edição, músicas de fundo, efeitos especiais e filtros, permitindo que o usuário crie vídeos criativos diretamente aqui na plataforma do YouTube como se fosse um aplicativo de edição de vídeos. E são todos esses recursos que eu quero mostrar para vocês no vídeo de hoje. Então, bora para a tela do meu celular para aprender como utilizar essa ferramenta. Então, para gravar um Shorts aqui no YouTube, você vai abrir o seu canal e depois vir aqui nesse maisinho e clicar na opção de criar um short. Aqui está a ferramenta do YouTube Shorts, que é bem parecida com as outras ferramentas do Instagram e do TikTok, mas eu vou mostrar para vocês todas as funcionalidades e as diferenças que a gente tem aqui dentro. Então, a primeira coisa é, neste botão vermelho, você vai fazer a gravação, é só manter o dedo pressionado e vai começar a gravar o seu vídeo. Para definir o tempo, que vai ser o total, né, total de tempo do seu vídeo, você clica aqui nessa bolinha. A gente tem a opção de shorts de 15 segundos ou de shorts de até 60 segundos, você clica selecionando ali. Mas, claro, você pode gravar shorts entre 15 e 60 segundos, tá? 60 é o limite máximo. Se for um vídeo de mais de um minuto, você vai gravar um vídeo longo e postar normalmente aqui no YouTube. Uma outra opção aqui é você adicionar a música antes de fazer a gravação, tá? Você clica aqui em cima neste ícone e aqui está toda a galeria de músicas do YouTube, tá? Você pode escolher uma dessas músicas recomendadas ou as músicas que aqui estão em alta, ou você pode clicar na barra de pesquisa e pesquisar ali alguma música que você queira utilizar. Depois disso, é só clicar em cima da música que ela vai ser adicionada no seu vídeo. Eu não vou colocar aqui para não pegar direitos autorais no meu vídeo. Mas basicamente é isso. As funcionalidades aqui nesta barrinha do lado são... A primeira é virar a câmera, tá? Você vira, assim utilizaria a câmera traseira do seu celular. E aqui a câmera frontal. Esse segundo ícone aqui, são esse brilhinho, são os efeitos. E aqui no Shorts do YouTube tem uns efeitos muito engraçados e bem divertidos para você usar nos seus vídeos. Nas outras ferramentas a gente tem esses efeitos, mas aqui esses são especiais e somente <risos> do YouTube Shorts. Então, se você quiser gravar algo mais divertido, você pode usar qualquer uma dessas ferramentas aqui embaixo. Para fazer o uso delas, você clica em cima do filtro, tá? Aqui do efeito e depois aqui no Vzinho. E aí você vai vir aqui para a tela de gravação. E aí é só o seguinte, é só apertar na bolinha vermelha para gravar o seu vídeo com esse filtro que deixa a gente muito tonto. Eu vou tirar, tá? Para tirar o filtro, você clica ali de novo nos brilhinhos e vem aqui e clica nesse símbolo de proibido. Pronto, voltei aqui para a imagem normal. O próximo ícone aqui de ferramenta é o 1x. O que, que é isso? Para a gente acelerar ou diminuir a velocidade do nosso vídeo, tá? Se for o caso, você clica aqui no 2x, que vai, o vídeo vai ser gravado mais rápido, e no 3x mais rápido ainda. E aqui no ponto 13 e no ponto 5 são vídeos estilo câmera lenta. O próximo íconezinho aqui é esse temporizador, que é o cronômetro, para você gravar vídeos sem precisar estar apertando na bolinha vermelha que eu mostrei lá no início, tá? Você consegue definir aqui a contagem regressiva para iniciar aquele vídeo de 3, 10 ou 20 segundos. Se você está longe né, do celular e quer gravar em pé, ou quer gravar algum tutorial, alguma receita, é legal essa ferramenta aqui, tá? E aí você define até o limite que você quer gravar Aquele take, tá? Você pode gravar todo o vídeo, tá? Os, to os 15 segundos do seu vídeo. Ou você diminui aqui. Ah, eu quero gravar só até 5 segundos. E aí você arrasta essa barrinha aqui para definir o tempo que você vai gravar naquele take. Depois de pronto, definido o tempo, você clica em iniciar. E aí vai começar a contagem regressiva e depois vai começar a gravação. Voltando aqui para nossa tela, o próximo efeito é a tela verde. E esse tipo de vídeo aqui, esse formato, é legal para você fazer 
quando você quer fazer algum react, alguma coisa. Você pode definir, ó, tanto fotos, tá? Tanto imagens de fundo, como também a seleção de vídeos. Eu tenho um vídeo aqui de 9 minutos. E aí, o que, que vai acontecer? Eu vou ter que selecionar apenas 15 segundos desse vídeo para aparecer no fundo. Selecionou aqui o pedacinho do vídeo, tá? É só arrastar aqui embaixo o pedaço que você quer. Clique em próxima. E aí, a gente vai voltar aqui para a tela de gravação. Ó, já tá aqui o vídeo. E o que que aconte acontece? Ele só vai começar a rodar quando eu clicar na bolinha vermelha, tá? Por enquanto, ele tá parado. Mas se eu clicar ali, ele vai começar a rodar. Vou mostrar pra vocês. O que que eu falei? Então, tá rodando o vídeo de fundo e eu estou aqui falando com vocês. E essa é a famosa função da tela verde. A próxima função aqui são os filtros, tá? Filtros específicos do Instagram. Você vai clicando aqui em cima deles para selecionar, se você quiser, né? Dar um tchan na sua imagem. Se aplicou e não gostou, clica aqui no sem filtro. Ou se clicou e quer diminuir a intensidade desse filtro, você clica aqui nessa bolinha e arrasta para o lado que ele vai diminuindo ou aumentando. Olha só. Sem filtro. Com filtro. Melhorou a minha cor, né? Gostei. Parece que eu tô bronzeada. Depois de definido isso, clique em concluir. O próximo ícone aqui, que apareceu que não tinha antes, é esse. Parece um fantasminha. Se você clicar em cima desse fantasminha, para que, que serve isso? Para você, se você usou a gravação no temporizador, você consegue começar a nova gravação exatamente do mesmo lugar que você parou. Ó, Você tenta encaixar, se for o caso do vídeo, tá? E aí, clica na bolinha vermelha para começar a gravar, ou define o temporizador de novo. O próximo ícone aqui é essa iluminação, que eu acho bem legal. Não tem outros aplicativos. Ele dá um pouquinho de luz aqui para o teu vídeo, tá? Eu gostei bastante dessa opção aqui do Shorts. Antes de ir para a próxima parte, você tem que fazer os cortes do seu vídeo, tá? Você clica aqui em cortar. E se você quiser fazer alguma edição aqui de cortar o início ou o final dos seus takes, você clica em cima aqui. E aí, nessas barrinhas brancas, você arrasta para fazer os cortes, se for o caso, tá? Aqui nesse exemplo, eu só tenho um take, então não tem mais opções. Clique em concluído. E aí, vai ficar recortado o nosso vídeo, que antes era de 15 segundos e agora foi para menos. Tanto que apareceu de novo aqui a opção de gravar, porque eu ainda tenho alguns segundos para gravar o vídeo, tá? Não cheguei até o final aqui dos 15 segundos. Depois que você fazer os cortes aqui do seu vídeo, você clica aqui na setinha de certinho para a gente ir para a parte final de edição de textos e os retoques finais do seu vídeo. Aqui é a ferramenta de edição, tá? Dentro do Shorts, o que, que a gente pode fazer? Adicionar áudio, tá? Você clica ali, abre a mesma biblioteca de áudios de antes, tá? A próxima função é o texto. Você pode escrever textos aqui na sua tela, tá? Você clica ali, você pode justificar o texto, mas isso é só útil quando você faz... Quando você escreve algum texto grande, você pode aqui mudar as fontes, tá? Você vai clicando ali naquele maisinho e ele vai mudando o estilo do seu texto. Aqui em negrito, vai mudar a fonte, tá? Você escolhe a que mais se adequa à sua identidade visual e depois você clica em concluir. Aí, o que, que você vai fazer é ajustar o seu texto aqui dentro da imagem, tá? Sempre busque colocar o texto mais centralizado, porque as pessoas têm a tendência a olhar para o centro da tela. Até porque aqui embaixo fica a legenda e o título do vídeo. E isso pode atrapalhar das pessoas conseguirem ler este texto que está aqui. Então, sempre coloque o texto mais centralizado possível no seu vídeo. Se vocês quiserem editar esse vídeo de novo, você clica em cima do texto e vai em editar. Você pode trocar as cores aqui embaixo, tá? É só arrastar nessas bolinhas. E depois disso, você clica em concluído. Mais uma opção aqui do textinho é definir o tempo de exibição. Então, que momento do vídeo esse texto vai aparecer? É no início? É no final? É no vídeo todo? Então, é aqui que você vai definir. Você clica aqui em cima de tempo de edição... E aqui nessas barrinhas você vai arrastar para exatamente o momento que aquele texto tem que aparecer dentro do seu vídeo, tá? Se você quer que ele apareça 
da metade para o final, você deixa assim. Se você quer que ele suma antes de terminar o vídeo, você arrasta essa outra barrinha aqui. A lógica é essa, tá, gente? Depois de estar tá tudo certinho, clique em concluir. Se você quiser adicionar outro texto aqui no seu vídeo, você clica novamente em texto e aí escreve o novo textinho. Mesma coisa, define aqui a fonte, define a cor aqui embaixo e o tipo de fundo que você quer para o seu textinho. Vou deixar assim, clique em concluído, ajusta aqui na tela, tá? Onde você quer que fique e depois clique em cima dele para definir o tempo de exibição. Eu vou deixar esse segundo no vídeo todo e eu clico em concluir. Uma outra opção, se você adicionou um texto, tá escrito errado ou se arrependeu de colocar, você clica em cima dele, deixa seu dedo pressionado que vai aparecer a opção da lixeirinha aqui embaixo, tá? Então, se você quiser excluir ele, você clica ali e solta o textinho que ele vai ser excluído pelo Shorts. O próximo ícone aqui de edição é a narração, tá? Então, se você quiser adicionar um áudio por cima do seu vídeo, você vem aqui nessa opção e mantém o dedo pressionado neste botãozinho vermelho para gravar um áudio por cima do seu vídeo. O próximo ícone é a linha do tempo, onde aparecem todas as suas opções de edição, tá, pessoal? Aqui de texto e do vídeo. Aqui em filtro são as mesmas opções que eu mostrei para vocês lá no início. Depois de pronto e editado o seu vídeo, você vem aqui em próxima. E aqui você pode adicionar o título do seu vídeo, tá? Coloca aqui o título. Depois disso, você pode... Configurar a visibilidade dele, você pode programar, essa é uma grande coisa que aqui tem no YouTube que eu gosto muito. Por exemplo, vou programar para 5 de maio às 6 horas da tarde, clico em OK e volto aqui e vai estar tá aqui a opção de programar o meu vídeo, tá? Essas configurações aqui de não é permitido para crianças já é automaticamente do seu canal. Agora temos uma novidade de permitir remixagem do seu áudio e vídeo, você clica aqui em cima e você consegue permitir ou a remixagem do áudio e vídeo ou somente do áudio, tá? É só marcar nessas bolinhas aqui. Ainda conseguimos definir uma capa, tá? Essa é uma novidade muito legal aqui do Shorts, bem parecido como tinha lá no Instagram. Então você clica ali e arrasta aqui para o momento que você quer que fique a capa do seu vídeo. Depois de selecionado, você clica em concluído e vai mudar a capa do seu shorts. Antes ficava aquelas capas horrorosas e agora a gente tem a opção de modificar essa capa. Por fim, você pode salvar esse rascunho ou enviar o short para programar ele aqui no meu caso que eu mostrei para vocês. Se esse vídeo foi útil para ti, não esquece de se inscrever no canal para continuar recebendo o meu conteúdo. E se ficaram com alguma dúvida, deixe aqui nos comentários que eu vou respondendo vocês. Beijo, tchau!